从北野天朗宫的后边过来特别好，有一些意想不到的好东西。然后这边价格也比较低一点，能淘一些不错的东西。这路口一个古董店正在摆摊呢。这个摊是从后边进来第一个摊，是卖一些生活用品的，就是二手的生活用品，其实都挺实用的，东西也不错。从后面过来，第一个要去的就是这个老阿姨的摊儿，每次都能从她那儿淘点东西，看看这次淘点什么。来看看，最近喝茶缺一个盛茶叶的吸罐，这个古吸罐还不错，价格还行，把它买了吧。这个小吸罐，挺朴素的哈。嗯，简单朴素，后边这标都磨没了。来的比较早，这摊上还没有什么人。日本的银器比起欧美来是比较贵的，而且在集市上还真少见。这两个小银杯子，我就觉得有点新，所以还是放弃了。这个小五金像，你看看。你是咱们河南好东西，嗯，特好。要缺的话，可能对，铜的、老的。抽屉上小挂壶，盒子什么？小皮账，账本啊。账本，这，不账本，小皮账。这边摆摊的很多是老年人，大多数是二手用品，价格都是白菜价，特别便宜。像这种小玻璃杯一套，我估计也就两千块钱。这是在昭和时期，明治牛奶的这个公司出的一个周边的小玩具，叫明治大叔。一九九八年，喜力 king 公司出品的阿童木，这是比较大的那一款。明治大叔和阿童木是为一位小伙伴购买的店铺陈列，他要开一个咖啡厅。有点贵呀、啊。你是店？哦哦，那店去拿拿出来。他说在日本很老的。曾经讲哪个配音？嗯，应该是八七九年代。八七九年代。哦，八十年代的哈。八九年吗？这是八九年。不是，那是。哦，不是。店主给我们演示了，这个是一个合适的小折叠桌子。这种桌子我们见过不少，这个是真是挺老。你看它后边有一个这钢丝的这么一个结构，然后这样打开，还特别方便。这后边呢，还有一个商店，还是这品牌的这个标识。可惜胶布缠的这个地方以前断过。把角是这家古董店出的摊儿。这个小车还没卖出去，上次来就有。小车多好玩，里边能积木哈。我们第一次就是来日本的时候，看见这个米桶，太喜欢了，然后就买了两个大米桶回去，直接拎到酒店。这沿路上好多老头老太太跟我们说这说那，那时候听不懂日语，大概那意思我们小时候的什么的，特
特沉，然后一直带回国。老漆器盒子，店主说是盛香烟的。走过卖麻线绳的这个摊位，前面就是整个集市里最热闹的一段路了。靠北野天满宫正门有一家古着店，集市的时候他们会摆出自己店里的一些东西，一些衣服啊，还有一些家具。摆这个家具的这个摊儿的味道，有点像美国的集市了。他们两个推推荐你，最那茶席吧。你喜欢不掉了。挺好啊，太厚呀。这是我们经常来买东西的一个摊儿，看看他家现在有什么好东西。这是哪个国家的？不知道，反正切风格不太对哈。感觉这个更加剔透，对，料。这是日本的哈，刚才那个不是日本的。店主说，这个坛子是从朝鲜过来的，是桃山时代的老古董，人民币差不多两千多块钱吧。日本的，だけど、朝鮮カラツ、カラツ焼きなんだけど、こういうやつを朝鮮カラツというね。嗯，これもあの大体桃山ぐらいまで古い。嗯，都是桃山时代的这两个。中国啊，这个可。这中国的。これは。这个是可以的，这是。这店主说是中国的，原价六万，现价三万。五千多，五万多呢。嗯。嗯，对。这个老茶匾还是挺不错的，有点枯山水的味道。嗯很好看吗？没什么破，这小孩子呀，大人。大人吗？觉得今天人特别少。这房檐啊，特别好，这这鸽子全在那。啊！这房檐上好多鸽子在那晒太阳呢，好。感谢观看我们的节目，如果您喜欢，请点赞、订阅或分享给喜欢的朋友。下半场更精彩，欢迎继续收看。